Twintia Yorn, Fun Manitoba, and Saskatchewan, no Chihuahua, Mexico, Omsiedelden. George Rample, as sells Aina Fun, Ans, and Mexico Yaburn, up to Wassen, have to a Shulira Yedind, as Nivon Hoft in Canada, studiert in Schrift, on the Geschicht. Axi Hen Rample, and ich wünsche Ihnen guten Empfang. Die erste Frau nu ist, habe ich Leute gefangen auf der Hälfte von 12 MSAs ist, oder auf das auch mal 7 sein kann. Wir sehen letztes Mal, dass wir uns von der wieder vertalen wollen, von unseren Eltern und Großeltern ihrem Segen und Freiheiten in Siedlungsland und andere Länder. Als um Johann Peiwal und um Peter Klassen von Heeg über dem Trieg gekommen wären von Mexiko, gerade aus der Leder reit wären, dort noch Quebec treiben, auch abzugeben, dann wird am Lothofst am 7. November in Rheinland, Manitoba, noch weiter eine Bruderschaft aufgeholt. Zu dieser Bruderschaft wären noch alle Männer von der Hague-Kolonie und von der Swift-Current-Kolonie in Saskatchewan eingeladen worden. Ab dieser Bruderschaft wird erst von dem Problem mit dem Plan no Mississippi zu tragen gerät und woran der Haft muss abgegeben worden und dann wird von dem Plan no Quebec zu tragen gerät und woran der vielleicht auch wird Martin abgegeben worden und dann sind die Brüder reid sich anzuhören was um Johann Peval von dem Angebot no Mexiko zu tragen zu sein hat. Als die Brüder am Angehört haben, dann wird an das klar, dass der mexikanische Präsident die old kolonische Mennoniten in Kanada wirklich einladen wird, nach Mexiko zu tragen. Aus dieser Einladung gut welche Rede worden ist, dann sind die Brüder wellig, dort angebot nach Mexiko zu tragen, Geneva und ihr Segen zu loben. Und dann wird beschlossen, dort im Januar 1921 eine Delegation nach Mexiko geschickt worden soll, um dort noch passende Siedlungsmöglichkeiten zu segen, in dem Landespräsident Alvaro Obregón selbst zu freuen, auf wie well ich es den Mennoniten ihre Schulfreiheiten, Glaubensfreiheiten und Militärfreiheiten zu geben, wann sie sich einig waren oder wann sie sich entscheiden waren, nach Mexiko zu tragen. Von dem Manitoba gemeint waren um Julius Leiben, Cornelius Rampel und Klaas Heide gewählt, von der Heg gemeint waren um Johann Lepke, in Vorsteher Benjamin Götzen gewählt und für die Swift Current Colony wurde gemeint, wurde Daffy Drempel gewählt. Kreik, wo viel um Johann Peval wisst oder verstand von dem mexikanischen Präsident Alvaro Obregón seinen Plan, sich am mennonitische Forma zu beworben, dort ist vielleicht nicht ganz klar. Aber nur mexikanische Berechte nur, dann ist dort Wirklichkeit, dort Alvaro Obregón gut verstand vor Wort Pancho Villa und seine Revolutionssoldaten so lang und so schwer gekämpft haben in ihrem Bürgerkrieg. Die haben dafür gekämpft, dass die Regierung dort Land in Mexiko gerechter verteilen soll. Denn der Präsident wisst, gut an, dass 5% von den Menschen in seinem Land 95% vom Land eigenden und dass die anderen 95% von Menschen alle top mal 5% vom Land eigenden. Und er wusste auch gut an, dass viele von diesen Armen für die Rücke am Land für viel zu billig Lohn arbeiten mussten, um ihr Leben zu verdienen. Und dass viele andere Armen am Land überhaupt keine Arbeit hatten. Und nun hat der Präsident Alvaro Obregón um endlich den Bürgerkrieg oder die Revolution in Mexiko zum Eng zu bringen, dem Pancho Villa und seine Revolutionssoldaten versprechen, dass er ein nicht Gesatz entführen wird, wo dort möglich merken wird, vor allem die Arme vor dem Arbeiter und die andere Arme liegen am Land, wo für die Rücke Grautgrund irgendwann ihr Land tot zu teilen. So dass sie können klein vor mir werden und es steht noch immer länger für mich nicht für die Rücke Grautgrund besetzt, schwer zu arbeiten oder überhaupt keine Arbeit zu haben. Kreik wo dort nie gesagt, die armen Menschen am Land von der Grautgrund irgendwann ihr Land zu teilen wollen, davon vertal wie nur hier vielleicht noch mal mehr. Von nun wollen wir uns bloß sagen, 
dort der mexikanische Präsident Alvaro Obregón. In sein Ackerbühmenester haben sich entschlossen, in ihrem Land eine große Landwirtschaftsreform zu unternehmen. Durch diesen Deklinformer wollen sie dort versuchen, mehrlich zu merken, dass das Land in Mexiko mehr produzieren kann, als der Grundgrund irgendwann damit produziert. In dieser beiden Mannen, der Präsident und sein Ackerbühmenester, wissen dort auch, dass sie sich um ihre Landwirtschaft Reform durchzuführen zu können, erfahrene Formen in ihr Land ernannt haben mussten, so dass die an damit helfen können. Von Gode und dem Ütland gekommene Formen sollen ihre Klinformen aufsehen und lehren, wo man Form Arbeit treiben muss. Sie bemeiden sich sehr daran, Gode Formen in so einem Land aus Deutschland nur Mexiko zu tappen. Kreis so aus Russland dort in den 17. Tagentjahren gedungen hat, aus an Forma fehlten in Südrussland. In Kreis so aus Kanada dort in den 18. Tagentjahren gedungen hat, aus an gute Forma fehlten, zum ihre große Prärielandschaft umzuwandeln, zu produzieren das Ackerschland. Sie wissen dort auch, dort Kreis in den 19. Tagentjahren Viele mennonitische Formen und Familien aus Russland herüberkommen versucht. Und sie haben dort an ihrem Plan versucht, 10.000 von diesen russlandischen Mennoniten nach Mexiko zu tabern. Davon lohnt er auch noch mal mehr. Und sie versuchten auch so viele mennonitische Formen und Familien aus Kanada und Mexiko zu kriegen, als möglich. Das Landespräsident und sein Ackerbühmenester wissen, dass die Mennoniten von 1789 an ein großer Port von Russland ihre große Großstaben angewandelt haben zu fruchtbaren Ackerschland. Und wir wissen dort auch, dort mennonitische Formen in Kanada ein großer Port von Kanada ihre Prärielandschaft von 1875 an so bearbeitet haben, dort oben über die letzten 45, 46 Jahre viel große blähende Wirtschaften entstanden wären, die jeder Jahr viel Gautet getreut anbrachten. Der mexikanische Präsident Alvaro Obregón und sein Ackerbühmenester wollen in den 19, 20 Jahren versuchen, dort, dort zu donen, was die russlandische Regierung in den 17, 80 Jahren getan hat und was die kanadische Regierung in den 18, 70 Jahren getan hat. Und dort ist der erfahrene Former Familien, die sie sich in anderen Ländern in ihr Land ernannt haben, große Fläche, Grasland, zu fruchtbaren Ackerschland zu merken. Und damit die Gleichheit eine Schule in ihre Klinformen, ihre Mehr zu haben, wo sie dort Formen lernen können, die ich aufsehen, wo ütländische Formen in ihrem Land formen. Und nun war der Träger nur der Ölkolonie der erste Delegation, die am Januar 1921 nach Mexiko geschickt worden ist, um sich dort noch passende Siedlungsland rum zu kicken und wie die mexikanische Regierung gewünschte Religionsfreiheiten zu arbeiten, wann das möglich ist. Das heißt, sie sind geschickt in Mexiko so eine Religionsfreiheiten zu arbeiten, als die kanadische Regierung ihre Eltern 1873 so zu sein, für immer zu gesichert hat, die die provinzialen Regierungen von Manitoba und Saskatchewan an überall nur wenige aus 50 Jahren, die ich ihre nie englische Schuldwangsgesetze wahrgenommen haben. Von hier an will ich, wie man sie Geschichte vertalen, in Bethmeier Einzelheiten sein. Ich glaube, nicht, sind wir damit all so viel dichter wie Thys gekommen, er angekommen, dort die meiste von uns all wähligen Beet Amständel ja hier in Wellen, kriegt wort an sie älteren und groß älteren Belebten, während sie nur Freiheiten in nur passende Siedlungsland auf verschiedene Städten segen loten. Und dann wird an dort gekosthaft Kanada zu verloten, nur Mexiko zu treiben und dort war der Pioniere zu sein, 
op een half wisten landschaft am groten Bustius tol. Veel het wat ik groot verhaald heb, heb ik uit Scholere David Hader zijn schriften, taub met Scholere Jakob Peters zijn deelboek, om Frans Peters van Zwiftkrant zijn schriften, mijn voeder zijn schriften en verschillende andere schriften genomen. Wat ik nu vertalen wil, dat zijn meestens korte eigen uit de delegaten Klaas Heide en om Johan Lepke ere de Obeka, die ze 1921 op de eerste geschikte delegaten ere reis naar Mexico opgeschreven hebben. Taub met nog meer eigen uit om Frans Peters zijn schriften en verschillende andere schriften. De Oldkolonie er de eerste naar Mexico geschikte delegation, Klaas Heide, Cornelius Rampel om Julius Leuven van Manitoba, voorste er Benjamin Gertsen en om Johan Lepke van Heeg, Saskatchewan, en David Rampel van Swiftkern, Saskatchewan, voor 1921, dingsdag om 24. januar, 45 p.m., met een zoek van Winnipeg, Manitoba af en komen vrijdag om 28. in El Paso, Texas aan. In El Paso, Texas leren de delegaten wat er de Roda en Dolmatscher J.F. Wieb van Saskatchewan en Daniel Salas Lopez, die in de Mexicanische regering aan wat El Paso, Texas en Tjeien gescheikt heeft, toen meer Dolmatscher zijn, ook in El Paso aangekomen zijn. Lopez reed goed Spanisch, en ook goed Engels. En hij zag de Canadische delegation voorts om aanvang dat de Mexicanische president zich goudhaft informeren laten wer de oekolonische Mennonieten in Canada zijn en dat ze hier een krijgsonne vorm van families in Mexico hebben willen als zij zijn. En dan verzekert Lopez de delegaten dat ze in Mexico City van ihrem president alles kreeg worden wat ze wensen. Dingsdag om 1. februari 37 a.m. voeren de delegaten met een zoek af naar Tucson, Arizona, waar ze om 5.54 p.m. aankomen. Hier in Tucson leren ze bij nog een man met de namen N. Love aankomt, een landagent, die aan in de westelijke staten in Mexico, in Sonora, in Sinaloa en in Nayarit landerieën wiezen wil. Dit man komt met weg om 2. februari klok 10 zum morgens aan en om 1.30 p.m. voeren alle neen mannen met twee auto's af naar de grensstad Nogales, waar ze om 3.40 p.m. aankomen. Donnerdag om 3. februari voeren alle neen mannen bij Nogales over de grens in Mexico neem. Door stieren ze waren in een zoek genomen en voeren aan die dag nog wat Weimars Sonora. Vrijdag om 4. februari voeren de semana met Ateljemana van Weimars Taub een grote vlek land bezijden. Als ze dat land en Sonora bezijden hebben en zich over de rijen val en de zegeinden bevraagd hebben, dan zijn de Canadische delegaten zich voorts enig dat op deze land veel te weinig gras was en dat er veel te weinig rijen vol is. Om klok 37 p.m. voeren ze van Weimars Sonora af naar Kuliakan, Sinaloa. Ze komen door Zinnoond om feierdatig de nacht aan. Vrijdag om 4. februari 1921, klok 9 zum morgens, voeren de delegaten in Sinaloa dat land bezijden, wat om Johan Peval en Ferien Joa bezijden en op de broederschaft in Rijnland met de Toba vergesteld heeft. Als de delegaten dat land in Sinaloa bezijden hebben, dan zijn ze zich al voets. Dit land moet bewässerd worden en dan kan men door wel allerhand tropische vrucht trekken, waar ze geleven niet dat door boven rechtig getreden trekken gaat, waar ze eindigen zich toch dit grote vlek land maandag nog eenmaal te bezijn. Zondag om 6. februari wordt word de delegaten de tijd lang mang dem groten geleef van trompeten en knalpoggen, zo zegt Frans Peterstadt, firecrackers en kan. Ze laten zich im westlichen Sinaloa ramfieren en zijn met ons ook weitflecken, aber met veel schwarten Brand, die niet schmakkelijk laten. 
Montag am 7. Februar fuhren die Delegaten nach Wada dort Land besehen, wo dort die Bruderschaft in Rheinland Manitoba fertiggestellt worden ist, aber sie sind sich einig daran, dass das nicht Land ist, zum dort oben weit in andere die Träge tragen. In den Manitoba in Saskatchewan Formen sind weit in die Tretformen und mochten jeden Wader so ein Land fangen, wo sie die Tretformen senden können. Ding sag am 8. Februar, klag saß zu Morgens vor und alle saß oder alle näheren Männer von Kuliakan auf und besinnen ab dem Weich noch, nur mal seit Land noch mehr Länderien. Die Erde sieht an, ob Städten nur gute Erde, aber alle Wehen wurst viel zu wenig groß, in alle Wehen ist viel zu wenig Rehenvoll. Klock 2 Uhr Mittag kommen sie am Massatlan Sinaloa an und nehmen dort Hotelstuben. Von Massatlan werden die Delegaten in ihre Vierasch mit dem Zug wiederfahren. Aber wie es der Zug um Nähenden nicht fort, mussten sie in Massatlan noch einen Tag blieben. Zum Tietvertrieb besinnen sie sich dort so ein Bet den Hoven und die Boi am um Meer. Donnerdag am um 10. Februar fahren die Delegaten in ihre Vierasch Klock 18 Morgens von Massatlan auf, kommen in Tuxtla Nayarit Klock 9 zu Ovens an und nehmen durch Stoven am Basten Hotel, wo sie fingen können. Aber das Hotel ist von allen Sieden so meist ganz ob. Sie eten so meist ohne freiem Himmel und so meist ohne Licht. Sie können nicht sein, wo sie eten, aber dort schmeckt gut, sagt Heide. Als sie schlupen gehen, dann gehen Klaas Heide, David Trampel, Bernhard Gürzen, und zwei von ihren Vierer streg an den an der Isabor Chor und nennen und schlupen dort. Die anderen Männer schlupen am Openen Hotel. Friedrich am 11. Februar fahren die neuen Männer Wada Landerien besinnen. Ob diese Landerien in Nayarit als viel Struck, viel große dicke Beim, in viel Steine. Alle Delegaten haben keinen Gefallen an das Land. Sie sind da alle wie einem Grautgrund in dem Mittag. Und noch Mittag fahren Klaus Heid und Cornelius Rampel trägt nach Santiago. Und die anderen Männer fahren noch Meierland sein. Klopp nein zu oben kommen die anderen Männer auch trägt nach Santiago. Dort Land, wo sie noch Mittag sein haben, gefällt an all Bet Peter. Unser Tietrand all war auf. Nächstes Mal vertal wir noch mehr, von wo die erste ökologische Delegation aus Kanada und Mexiko nur passende Siedlungsland sieht und dann Lothar versiegt in Mexiko City gewünschte Freiheiten zu kreieren. Bis nächstes Mal. Ich sehe George Rempel. Es ist die Hälfte von 12 Amazars oder kann er doch mal 7 sein. Na, wenn wir uns die römische Sohlen abschreiben, mit einer X und zwei Ien dahinter, dort jaft 12. Wenn wir dort nur eine mehr abschneiden, dann jaft dort eine V und zwei Einten. Dort erst dann 7. <lacht>